अभी क्या हो रहा है ये शारदा अम्मा को क्या उठाने बोलकर गई ये तो उससे भी बुरा था ये क्या था करेले का रस ये आपके शरीर के सारे विकार मिटाएगा और आप चुस्ती और फुर्ती से लड़ पाएंगे नीम का रस इससे तो बीमार नहीं पालेगा पी ले अरे क्यों पी ले पी ले क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो मुझ पे दरबार से तो आज विजय होकर आया हूँ ना मैं अब कल भी विजय हो ना ये सब उसके लिए आपको पीना ही होगा नहीं 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 अरे क्या कर रहे हो तुम लोग अरे नहीं 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 पियोगे नहीं पियोगे नहीं पियोगे बहुत अच्छे पंडित रामा कृष्णा पंडित रामा कृष्णा उठिए 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 आराम से आराम से आराम से आराम से अरे 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 ये लीजिए ये लीजिए तलवार क्या कर रहे पंडित रामा कृष्णा ये ये कवच और तलवार का बोझ मुझसे नहीं सहा जा रहा मंत्री वर हम हम पकड़ते हम पकड़ते रुकिए रुकिए नीचे रखिए अरे अरे पंडित रामा कृष्णा क्या हो गया है आपको ये कवच और तलवार का भार भी नहीं उठा पा रहे हैं आप कल अखाड़े में तलवारबाजी किस प्रकार से करेंगे ए, कोई दो चार दिन में योद्धा बन सकता है क्या मंत्री भाई दो चार दिन में एक छोटा सा पौधा फल दे सकता है क्या नहीं आप मुझे बताइए आप दो चार दिन में बुद्धिमान हो सकते हैं पंडित रामा आपके कहने का तात्पर्य क्या है क्या हम बुद्धिमान नहीं है देखिए बात मत पलटिए आप आप सब मुझे योद्धा बनाने पर क्यों तुले हुए हैं क्या मैं चाहकर भी दो चार दिन में योद्धा बन पाऊंगा क्या देखो मैं सरस्वती का पुत्र हूं मुझे वही रहने दीजिए मैंने अपनी युक्ति से दीवोदास की समस्या का समाधान निकाला ना निकाला ना वैसे ही मैं शैतान सिंह की समस्या का समाधान अपने अपनी युक्ति से निकाल लूंगा निकाल लूंगा मेरी जीत सुनिश्चित है परंतु कैसे वो वो देखो गुरुवर मेरी विजय के लिए नगर की परिक्रमा कर रहे हैं देखा हा? देखा हा? तो विश्वास हुआ ना हाँ। आप क्या देख रहे हैं तलवार पकड़िए क्या हुआ गुरुवार पत्थर चुप गया आपको नुकीला पत्थर था चुप गया कल शैतान सिंह हमेशा के लिए हमारे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर को हटा देगा अभी तक मुंह कड़वा ही है ता नहीं नीम करेला बबूल क्या क्या पिला दिया तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही सोचने के लिए कोई ये सब पिलाता है क्या कल बुद्धि का नहीं तलवार का खेल है शैतान सिंह बिजली की गति से तलवार चलाता है तुझे कुछ सोचना पड़ेगा रामा तू तो चुप करेगा तो मैं कुछ सोचूंगा ना कोई मुझे सोचने नहीं देता चुप कर मनी इतना ध्यान रखना हमें छुप के सब कुछ पता लगाना है हाँ ये कि पंडित रामाकृष्ण शैतान सिंह से बचने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है ये दोनों यहाँ क्या करें? वो पता लगाने के बाद हम सब कुछ शैतान सिंह को बता देंगे ताकि शैतान सिंह पंडित रामाकृष्ण का झुंझुना बचा सके चल चल पीछे पीछे से देखते
कौन हो तुम दोनों पलटना मत पलटना मत अन्यथा वृक्ष बना दूंगा कौन हो मैं वृक्ष की आत्मा अभी बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और यदि सच नहीं बताया तो सच में वृक्ष बना दूंगा फिर सदैव यही एक जगह खड़े सड़ते रहना नहीं 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 मत करना मैं वृक्ष मत बताना वृक्ष की आत्मा जी हमारे गुरुजी ने हमें ये बताने के लिए मना किया है कि हम हम पंडित रामा कृष्णा पर दृष्टि रखने आए ये जानने आए हैं कि वो शैतान सिंह से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है क्षमा कर दीजिए उचित है सब कुछ जानने के पश्चात शैतान सिंह को बता देना साहब अभी चुपचाप खड़े रहो <laughs> खड़े हैं परंतु मैं तैयारी क्या करूंगा ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं समझ गया क्या तैयारी करनी है और क्या समाचार भिजवाना है शैतान सिंह तक क्या हुआ लामा क्या सोच ले मुझे मुकाबले की तैयारी करनी है गुंडप पे जा जाकर कोतवाल को सूचना दे जा रामा जी अब बताइए तो सही हमें यहाँ क्यों बुलाया आखिर हमसे ऐसी कौन सी सहायता चाहिए उस मुकाबले के लिए अरे अब आप बता क्यों नहीं देते कोई युक्ति सूझी भी है आपको या नहीं कोतवाल जी हाँ मुझे शैतान सिंह से मुकाबला करने के लिए चार हाथ लंबी म्यान चाहिए कृपया बनवा कर ले आए अच्छा चल 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 चार हाथ बड़ी म्यान तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर चार हाथ बड़ी तलवार भी होगी कोई बात नहीं हम अपने लिए छह हाथ बड़ी म्यान बनवाएंगे ताकि वो पंडित रामा कृष्णा मेरे निकट ही ना आ सके दूर से ही उसकी गर्दन उड़ा देंगे हम तुम दोनों जाओ और उस पंडित की तैयारी पर पूर्ण निगरानी रखो <laughs> पंडित रामा कृष्णा तुम उतने बुद्धिमान हो नहीं जितना तुम अपने आप को समझते हो ये लीजिए आपके चार हाथ लंबी में आन अब मुझे आठ हाथ लंबी में आन चाहिए आठ हाथ क्या आठ हाथ लंबी में आन मैं बारह हाथ लंबी म्यान बनवाऊंगा नाना माँ ये तो केवल दो हाथ लंबी लाठी है पंडित रामा जी ये अभी आपकी आठ हाथ लंबी म्यान किंतु कोतवाल जी अब आठ हाथ लंबी म्यान से कार्य नहीं चलेगा अब तो पंद्रह हाथ लंबी म्यान चाहिए हाथ हाथ लंबी लंबी हाँ। उठा लो पहले हाथ लंबी म्यान बनने तो दो एक साधारण सी तलवार तो उठानी पर इसको कैसे उठाओगे 
आप पंद्रह हाथ लंबी म्यान ले आए अच्छा चलो जाओ जाओ को पंद्रह हाथ लंबी बनवाइएगा अच्छा अब वो पंडित रामकृष्ण मुझसे मुकाबले के लिए पंद्रह हाथ की मियान बनवा रहा है <laughs> अच्छा है अच्छा है तो अब मैं उससे मुकाबले के लिए बीस हाथ बड़ी मियान बनवाऊंगा मेरी मियान सदैव उस पंडित के मियान से बड़ी रहेगी मैं विजय को प्राप्त होऊंगा और गुरुवार की ये परिक्रमा अपना रंग दिखाएंगे हाय हाय स्वामी आप इस संसार के लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं देखिएगा आपकी इस परिक्रमा का प्रताप पूरे विजय नगर में पड़ेगा और हर संकट दूर हो जाएगा पूरी परिक्रमा में पंडित रामाकृष्णा की पराजय के मंत्र का जाप किया है हमने पंडित रामाकृष्णा की पराजय से जो सुख मिलेगा उसके समक्ष परिक्रमा का कष्ट कुछ भी नहीं है बस कल प्रातः होने की प्रतीक्षा है अरे तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो आज विजयी मैं ही होऊंगा देखना ये इस तरह चिंतित होकर मेरा मनोबल तो हरदा एक वीर योद्धा की भांति आरती उतार कर भेजो और मुकाबले के समय अखाड़े पर आ जाना सब अरे छोड़ अम्मा के पैर छूने हैं वैसे तो पुत्र हूँ पर शुभ कामना देता हूँ विजय भव अम्मा हे माँ आप सदैव सत्य का साथ देती हैं मेरे पति को विजय बनाना मुझे नहीं लगता पंडित रामा कृष्णा शैतान सिंह से मुकाबला कर पाएंगे वे अपनी बुद्धि से कोई ना कोई युक्ति निकाल लेंगे शैतान सिंह को देखा है कि कितना बलशाली है पंडित रामा कृष्ण जी ने बड़े बड़े सुरमाओं को अपनी बुद्धि से परास्त किया है तो ये क्या चीज है आज अखाड़े में तुम्हें पंडित रामा कृष्णा को पराजित करना ही होगा मैं तो उस रामा कृष्णा के प्राण ही हर लूंगा मुझे ज्ञात है कि उस दुष्ट पंडित ने मुझे कितनी यातनाएं दी हैं। बस एक बार उसे मेरे सामने अखाड़े में आने तो था किन किन कर बदला लूंगा मैं जीवित नहीं बचेगा वो पंडित रामा महाराज कृष्ण देव राय की गुरुवार जी महाराज आज आपकी परिक्रमा रंग दिखाएगी पंडित राम कृष्ण अवश्य विजयी होंगे जी महाराज आपका विश्वास टूटेगा महाराज पंडित रामा कृष्ण की पराजय सुनिश्चित है हे मा, मेरे पति को विजयी बनाना उन्हें सुरक्षित पुनः घर पहुंचाना आरंभ किया जाए मां मंत्री जी महाराज
तो आप सभी के समक्ष आ रहे हैं हमारे पहले प्रतिद्वंदी योद्धा शैतान सिंह महाराज आज विजयनगर भी मेरी वीरता से परिचित हो जाएगा विजयनगर के निवासियों शैतान सिंह आज तक परास्त नहीं हुआ है और ना ही आज होगा ना भूतो ना भविष्य दी अपने विजयनगर के उस योद्धा को कहा शिव कोई बैठा वो बुला मेरे समक्ष लाओ आज मैं उसे परास्त कर कर ही तम लूंगा और अब आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे दूसरे प्रतिद्वंदी योद्धा पंडित रामकृष्ण रामाकृष्णा हाँ तुझे मैं चूटी की भांति मसल दूंगा मसल दे मसल दे मसल दे शैतान सिंह ये मत भूलो वही छोटी सी चीटी यदि हाथी की सूंड में घुस जाए ना तो हाथी पागल होकर मर भी सकता है हाँ आज मैं नहीं तुझे मरना है दोनों योद्धाओं के शस्त्र लाए जाए ये क्या है इतनी लंबी तलवार ये है पंडित रामाकृष्ण का शस्त्र पंडित रामाकृष्ण इतनी लंबी तलवार से कैसे लड़ेंगे हमने तो आज तक इतनी लंबी बयान देखी नहीं है लंबी तलवार ये हो क्या रहा है शैतान सिंह की तलवार तो पंडित रामकृष्ण से भी लंबी है इतनी लंबी तलवार से युद्ध कैसे हो पाएगा मुकाबला आरंभ होने से पूर्व हम उसके नियम बता देना चाहते हैं हमारे शंख बजाते ही मुकाबला आरंभ हो जाएगा और जो योद्धा दूसरे योद्धा को निहत्था कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा तो अब मुकाबला आरम्भ करते हैं कृष्णा आज तेरी मृत्यु सुनिश्चित है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.